അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് കാരണം അതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവ ഇപ്പൊ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു സർക്കുലർ റോഡ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയും പറയാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഇതേ കണക്കത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷെ ഇതെന്താണ് സിംഗിൾ ആക്സിയൽ ലോഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലും എന്തായിരുന്നു മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലും നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ലോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സിംഗിൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ സ്റ്റീൽ റോഡ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ത്രീ തേർട്ടി എം എം ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ആൻ ആക്സിയൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കോമ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ റോഡ് Take E is equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square and Poisson's ratio equal to 0.25. Now, what is the question? A steel road of 5 meter, the length of 5 meter is equal to 5,000 mm and 30 mm in diameter. Diameter is equal to 30 mm and with an axial tensile force of 50 kN. Now, what is the question? 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 ഡിറ്റമൈൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ക് ഡെൽറ്റ എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡയമീറ്റർ ഡെൽറ്റ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് വോളിയം ഡെൽറ്റ വി കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽറ്റ എൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഡെൽറ്റ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ റോഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ടേക്ക് ഈ സിക്കൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഫൈവ് ന്യൂ ടെൻ പെർ മോസ് പോയിസൺ റെസ്യൂസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെൽറ്റ എൻഡ് എൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ പി എൽ ബൈ എ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ എൽ ഡിസിക്കൽ എന്താണ് പി എൽ ബൈ എ പി നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്ററാണെന്നുണ്ട് എന്തറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ എ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ മുപ്പത് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റി സിക്കൽ സെവൻ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡെൽറ്റ എൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എം എം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് അല്ലെ ഡെൽറ്റ എൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ലാറ്റർ സ്ട്രെയിൻ സെയിൻസ് ദ പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ലാറ്റർ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് the longitudinal strain so we are finding the longitudinal strain as uh, longitudinal strain means change in length divided by original length which is equal to 1.16 divided by 5000 which is equal to 3.5 into 10 power minus 4 so now lateral strain can be found out using the basic equation poisson ratio is equal to lateral strain divided by longitudinal strain therefore lateral strain is equal to longitudinal strain into poisson ratio we have found found out the lat- <coughs> longitudinal strain over here is equal to 3.5 into 10 power minus 4 therefore lateral strain is equal to 0.25 poisson ratio 0.25 into longitudinal strain which is equal to 3.5 into 10 power minus 4 and the final answer for lateral strain is 8.8 into 10 power minus 5 since we have found out the lateral strain it is applicable for in case of the diameter or the lateral side therefore change in diameter divided by original diameter right it's equal to lateral strain lateral strain namakku endanga change in diameter divided by original diameter nikka appo namakku diameter arnu vidu therefore change in diameter can be found out as lateral strain into diameter d ille appo namakku ara lateral strain nu vannal endayirunnu delta d by d aayirunnu therefore lateral strain namakku endana delta d is equal to lateral strain into d 8.8 into 10 power minus 5 into 30 which is equal to 2.65 into 10 power minus 3 am similarly endana delta v delta v എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള delta v by b അതായത് വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് delta v by b അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു delta l by l 1 2 μ delta l by l എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റൂൾ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അത് നമുക്ക് അറിയാം μ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിസൺ
അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ എന്താ ചേഞ്ച് മോളി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എം എം ക്യൂബ് എന്ന് വരും പിടിയോ അങ്ങനെയാണ് സിലിണ്ടറിന്റെ കേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ കമ്മിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ സ്റ്റീൽ റോഡ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് എ സ്റ്റീൽ റോഡ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഡയ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം ഒ അൻപത് എം ഒ ഈ സബ്ജക്ട് ടു എൻ ആക്സിയൽ ടെൻ സെയിൽ ലോഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഈ സബ്ജക്ട് ടു എൻ ആക്സിയൽ ടെൻ സെയിൽ ലോഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ Calculate the change in length, comma change in diameter, and change in volume of the road. Take E is equal to 2 into 10 power 5 newton per mm square and mu equal to 0.25. If you ask me, I have a dimension smart one. If you have a length of 10 meters, and the diameter of 90 mm, 50 mm, and the axle of 10 sail is 100 kN. If you have a change in length, delta L is the same, change in diameter, delta D is the same, and change in volume, delta V is the same, 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 വോളിയം ഡെൽറ്റ വി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ഫൈവ് ടു ടെൻ പവർ സ്ക്വയറും മി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിസോൺ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ